。大家好，我是龙儿。穿针引线其实特别的简单，根本不用看针眼，只需用一支笔，一秒就能穿过去，特别的轻松、快速，又省时还省力，以后再也不用去给邻居添麻烦了。穿针引线在我们生活中是非常常见的一件事情，如此平常的一件小事儿。却让很多朋友都犯了难，因为想要把细细的线穿进细细的针孔，真的难到了许许多多的人。在以前的那个年代，经常为此烦恼的，基本上都是中老年朋友，因为中老年朋友眼睛不是特别好使，以至于一个小小的穿针引线都要搞上半天，运气差的时候，半天时间也未必能如愿以偿的穿过去。刚开始穿的时候还好，有耐心。穿了很长的时间还没穿过去，自己不自主、不自控的就开始发脾气了，自己跟自己急。今天来给大家分享一招穿针引线的小方法，只需要一支笔，任何人眯着眼睛都能一秒穿过，根本不用再去看针眼。方法非常的简单实用，不管是咱们的年轻朋友还是老年朋友。也不管你是近视眼还是老花眼，都能轻松穿过。说到笔，家家户户都有，不管是圆珠笔、中性笔，还是铅笔、钢笔，我们都可以用到。只要你家里面有笔，就能学会今天的这个方法。在大部分人的眼里，笔只能用来写字、画画。而让大家意外的是，我们的笔，不管是铅笔、钢笔，还是圆珠笔、中性笔等等。除了可以用来写写字、画画之外，其实还可以用来穿针引线，效果别提有多棒了。我家九十岁太奶奶学会了这个方法之后，在穿针引线这方面再也没找过人帮忙。在此之前，我们准备一个家里面的扫帚，或者是家里面刷床、刷沙发用的刷子。这种的刷子，我们可以看到它上面的毛絮特别的细腻。顶部也特别的尖锐，它的主要作用就是用来刷一刷床单，或者是我们沙发垫上面的一些灰尘，以及一些头发残留。而它的材质基本上都是塑料的，柔韧性非常强，而且不易断，顶部特别的尖锐，并且非常的细小，正好可以把它利用起来。当然，如果你家里面没有这种的刷子，也可以用家里面扫地用的扫帚来代替，因为现在基本上家家户户的扫帚上面也会有这种的塑料针。剪下来的塑料针，我们现在将它对折一下。如果家里面确实没有这种的塑料刷子或者是塑料的扫帚，那么就可以用家里面非洲电线里面的铜丝来代替。稍微折一下之后，先放一旁备用。接下来，我们随便找一支笔，圆珠笔和中性笔都可以。接着把上面的笔头轻轻的拧下来，接着捡起刚才折好的塑料针。塑料针被我们折过之后，现在再来折叠一下就非常的轻松了。把它折叠之后，就会形成一个这种的弧状。接着将它的这一头插入到鼻孔里面。插好后就是这样的，这个时候我们再把笔拧回去，拧好之后我们就得到了一支这种的圆珠笔了。当然，如果你觉得我们的塑料针放在里面比较松的话，没那么紧，固定的不是特别稳，我们还可以把笔头再取开，取开后往里面塞一小节卫生纸进来，加一节卫生纸进来可以增加摩擦力。这样就更加稳固了。现在我们来试一试，它可以非常快速的穿过针孔。在穿的这个过程中，我们根本不用去看针眼，多穿几次给大家看一看，是不是非常的神奇呢？针穿进来之后，现在我们就可以把线穿到我们的塑料孔里面，因为这个塑料孔它是活动的，大小都可以根据我们的需要来决定。穿进来之后，我们轻轻的往外一拉，线就顺利的穿入针孔了。很多朋友可能会觉得一次穿过是侥幸，
，那么我们就再来多试一次，针一秒穿过塑料，然后再把线穿到塑料孔里面。因为这个塑料孔非常的柔软，大小也可以根据我们自己的实际需要来定，是不是非常的快速快捷？整个穿针引线的过程根本不用去看针眼，不管再细再粗的线，再小的针孔，我们都能一秒穿过。别说是一根单线了，就算是非常粗的双线，我们也可以一秒轻轻松松的穿过针眼。要知道，我们的这个塑料针孔。它可以随着我们线的粗细而变化大小，这样我们的线很容易就穿进去了。这样一来，不管是多粗的线，都能轻轻松松的一秒穿过针眼，不费眼睛，不费力，而且呢，穿针引线一秒穿过，还不用发脾气呢。这个方法特别适合咱们的所有朋友，近视眼啊，像咱们老年朋友的老花眼都能用。我们可以看到一个小小的针孔。穿了这么粗的线进来，虽然说我是把它对折了一下，但是当我们穿的时候，其中可是四股线哦。四股线的粗细大家都知道吧？小小的针孔里面一下就穿出来了，是不是非常的神奇呢？很多朋友可能看到这里就要问了：圆珠笔或者是中性笔都可以用这个方法来穿针引线。那么如果我家里面没有圆珠笔和中性笔？只有铅笔或者钢笔又怎么来穿呢？毕竟上面没有鼻孔，那么我们的塑料又放在哪儿呢？其实非常简单，接下来就给大家分享我们用其他普通笔怎么来穿针引线，怎么把我们的塑料放上去。这里我们就来拿铅笔做示范吧。我这支铅笔分为两头，一头已经削过了，另一头是没有削过的原样。我们可以选择任意一头。我这里选的是铅笔没有削过的这一部分，把塑料针这样放在上面，然后再找一个透明胶带，粗的、细的都可以，用塑料胶带把它完全的固定起来，让它们紧紧的贴合在一起。绕上几圈之后，我们用剪刀将胶带剪开，这样我们也就得到了一个纯针引线的神器了。而它的用法也和我们圆珠笔或者是中性笔上面的用法是一样的，都是先把针穿进塑料里面，然后再把线穿进塑料孔，接着再把针往外轻轻拉一下，线就轻松的穿过针眼了。整个过程根本用不到一秒钟时间，是不是非常的棒呢？所以呢，只要我们家里面有笔，不管是哪个类型的笔。我们都可以用来穿针引线。如果你还在为穿针引线烦恼的话，不妨试一试今天给大家分享的这几种方法吧，绝对能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。